ご紹介を受けました中西でございます。あの本日はあの足元の悪い中どうもお集まりいただきまして誠にありがとうございました。感謝申し上げる次第でございます。で、私どもは今あの長さ研究課長がおっしゃいましたように農学部を挙げてあの被災地支援の研究を進めております。で本日はですねあの被災地支援につきまして農学部放射農学生命科学研究科付属施設全体を通した取り組みについてご紹介させていただきたいと思いますでここにございます写真はすべて農学部に所属する場所の写真でございますで農学部はの演習林もございますしそれから補助電波田のあるところそれからですねあと水産試験場それから牧場まるでこの「農」という字を取るとですねあの総合それだけで総合大学のように工学系、それから生物系、科学、あの経済までございますので、あ,のありとあらゆる分野をあのがあるところが農学部でございます、でそこの,あの取り組みの結果を、成果をお話しする前に、少し考えていただきたいことがございます、それはどういうことかと申しますと、あの長澤研究課長もおっしゃいましたけれども、どんな情報を私たちは目にしているかということでございます。で2種類あると思いますねあの今、文部科学省を中心としまして、その場所のモニタリングを非常によくしております、そこの場所がどれくらい土壌、水分も含めまして、水も含めまして、どれくらい放射能が高いかということを、あのずいぶんモニタリングといいますか、あの放射線を測定しております、だもう一つがです、ね、食品の測定値です、私たちが食べる食品がどのくらいの放射能を含んでいるんだろうかということで、これも非常にたくさんのデータが私たち、目にすることができます。ところがですね、農業へする人たちへの情報、ここの土地を使って、この土地はどうなるんだろうか、の何を植えたらいいのか、植えたらどうなるかっていうような、その農業をする人たちへの情報っていうのが意外と少ないんですね。でなぜかと言いますと、ですね、その大きな理由の一つでございますが、一次産業でございます、農業は。一次産業は自然とともに歩んでるわけですね、産業してるわけです。でご存知のように自然というのは複雑でございますので複雑な経緯の自然をですねとても一つの専門から攻めていくということはできないわけですそれで私たちがそのグループになっていろんなことができるということをご紹介したいんですがちょっとですね農業現場をこれをその自然を相手だということを考えていただきたいんですけれども例えば農業現場を考えてみますとここで何か作っているとしますで近くに山がありますとやっぱり森林の専門家がいないとその森林がどう変わっていくか季節とともに変わってきますからその情報も必要ですそれから雨が降って流れてきますと水がどんなふうに流れるんだろうか氷土を流れるんだろうか土の中を流れてくるんだろうかはたまた流れてきたものにもし放射性物質が含まれているとすればそれは土に吸着されるんだろうか作物に吸われるんだろうかということも含めてですね水の通り道も含めて水理の専門家、それからもちろん土壌の専門家、それから作物がどういうふうに育っていくのか、何をいつするのかというようなことも研究対象でございますが、どの専門家の人たち一人でもですね、解けないんですね、やはりみんなグループになって自然を解明するという態度が、というか、そういう姿勢が非常に大切となってくるわけでございます。それで先ほどあの研究課長も長澤研究課長もおっしゃいましたようにいくつかのグループができておりますでこれも場合によってあのいろいろグループ分けをしたりしておりますがこれはその東京大学農学部におけます,おきます取り組みの組織図でございます先ほどあの前田副学長からあのご挨拶いただきましたが東京大学にも災害,災害対策本部がございまして本部長が前田先生でございますで農学部はですね、あの長澤農学部長のリーダーシップで2つのカテゴリーに分かれておりますで1つは高放射能の農畜産物水産物産業への影響、まあ、農業への影響それからノン RI と、ね、被災地で放射線以外にもいろいろ回復しなければいけないところがあるとこの2つに分けておりますであとあのこれからあとあのお越しいただいてお話しいただくあの福島県の農業総合センターのとあのパイプがと言いますパイプが太くと言いますか一緒に共同研究をさせていただいておりましてこちらの,あのいろんなことをご協議いただいたりこちらもあの一緒に議論に
加わったりしてあの研究を進めておりますでこの、まあ、6つ今グループを書いておりますが時間とともにくっついたり離れたり、まあ、いろいろあの緩い結合でございますが例えばでございますがここにどういうところが関係しているかと申し,申しますと円周林牧場それから補助それから水産実験場食の安全センター補正的保育園、まあ、施設としてはいくつか。あの参加しておりますが専攻はですね実はこれ以上にもっとありますが科学、生物、それから動物、森林、それから環境、工学、ですねそれから生物、材料、水研と、まあ、とにかくいろんなその専攻分野の先生が関わっておられます。それで実際にサイトはどういうところで場所で実験をしているかというあの研究を進めているかという主な地点だけを挙げてみましたで左側の図をまず見ていただきたいんですが皆様方がおられる本郷キャンパスはここでございます黒いところでございますそれからあの後であのこれからお話があると思いますがあの補助ですね田無にございます生態調和機構も一つのサイトでそれからあとあの牧場も茨城県にございますがあの一つのサイトで。それからですねあの福島県の農業総合センター郡山にあるセンター本部とですねそれから付属の果樹研究所これは試験場はこれは福島にございますがこともあの研究を一緒にさせていただいておりますで、まあ、その他にもサイトがございましてちょっと見にくいんですがこの黄色いサイトは作物農作物ターゲットですでこの赤いところはですねあの、まあ、あの動物関係ですがそれ以外にも魚介類例えばあの茨城県を中心として今あの研究を進めておりますがあとフィールドをされている先生これは場所は特定できないんですけどもあの、まあ、動物鳥類それから昆虫も含めて随分研究が進んでおりますでこの動物の方だけちょっと右側に書き出しますと動物関連の,その研究も牛とかヤギとか豚とか、まあ、いろいろなものをしておりますけれども例えばあのヤギの場合ですねサイトを4か所ほど計画しておりますであの飼料が放射性物質に汚染された場合に食べた場合ヤギがどういうふうになっていくかということを病理検査も含めてこれから研究していこうと進めていこうということで一部始まっておりますが、まあ、こんなことをあの計画してサイトとして計画しておりますで先ほどあの研究課長もおっしゃいましたけれどもあのまずですね3月の終わりの時点でどういうことができるかそのボランティアベースでとにかくあの研究法計画書を出してくれということで。たたくさんいただきました、まあ、道場、畜産、水産、フィールド、測定法、まあ、主なあのふうに分けますとこんなものがございますけれどもそれでそれらがですね合計しますと大体4 5 0人の先生方が関与しているとで私たちの,そのグループの研究の特徴は学生を入れないとあの、まあ、あのどうしても手伝ってもらわなければいけないときは別ですけど原則として入れないと。まあ、あの被災するといいますか、まあ、あの何か内部被爆があっても困るということもありましてあのそれぞれ今日発表いただく先生はそれぞれ現場に行ってですね自ら実験を行ってデータをきちんとまとめていらっしゃいますですから、まあ、教員中心の,あのグループだということでございますそれであの6月の最初にですねあの、まあ、2ヶ月弱の間に最初のデータをまとめてあの学術室に出させていただきましたであのこ,れこれは5つ報告として発表させていただきましたがこれは皆さん方読みやすいようにと思って日本語で出してございますがあの、まあ、5つのことでこれからあ,のあと話される先生方の名前もあの随分あのここに出ておりますが、まあ、あの土からそれから小麦から土の溶出実験それからミルクからあの低濃度汚染の場合等々についてすでに報告を出しております。であのいろいろこうマスコミ関係でも少しあの報道していただきましたが海外が結構多くてですね先ほどあの研究課長おっしゃいましたけどネイチャーの7月12日以降のニュースに乗りましてまあそれがあのこんなデータと一緒にですがそれを受けてロサンゼルス・タイムズも載せていただいてイギリスは BBC の夜の10時のテレビニュースっていうのはフラッグシップニュースといいましてそのメインのニュースなんですねいろいろこういろたくさんの方がご覧になるそうですけどもそれに載せていただいて BBC の全米向けのラジオ放送も載りましたそれからあとドイツからもあの随分来られて載りましたまあこれは後であの
塩沢先生があの話されると思いますがあの一番私どもの,あの最初のデータで,です、ね、興味深いと思ったのはもう測ってみますとこれ縦軸が深さ方向で横軸が放射能の強さですが、まあ、見えにくいと思いますがこう最初が5センチです表面から5センチはあの低いとこでした下方で,です、ね、放射能がどれくらい土の中の放射能がどれくらいあるかということですがこれで分かるように本当に表面だけあの汚染されているということでございます。でこの中で少し私どもの,のやはり最初に得られたデータですからとてもあの記憶に生々しいといいますかあの主なところをほんの少しだけご紹介いたしますとあの小麦のデータがございます。これはあの福島県の農業総合センターからあの入手させていただいた小麦でございますがそれを取ってきて放射能を測ったわけです。でまず最初どういうふうに放射能が分布しているかを目で見たいということでですね小麦を取ってきまして茎とか葉っぱに切り分けたわけですね。であのこれはですね2ヶ月後でございます3月が事故ですから 5, 5月に取ってまいりました小麦です。ですからその2ヶ月の間に小麦って成長するわけでして3月の時点で青々としていた小麦はこの葉なんですねまあこれ順に並べたんですが他の葉っぱはその事故の後から生えてきた葉っぱでございますでその上にですこれは茎ですでこれが穂,穂です実の部分ですがこの上にですね特別な特殊なその放射層を感知してあの黒くなる放射能が高ければ高いほど黒いの像を作るの特別な板がありまして、それを当てておいて、まあ、大体1週間ほど当てておくんですね。そうしますと、そのこの中の放射能がどれくらいかという像が取れるわけです。写し取れるわけです。それが右側でございますが、先ほど申し上げました。3月の時点で青々とこう伸びてた。小麦の葉っぱだけですね。2ヶ月後でも放射能が高くて、あとはほとんどないんです。まあ、あのゼロではございませんがでこれ非常に思い入れ深いと言いますがこれを拡大してみますそうしますと今の葉っぱですけれども左から疑似カラーをつけてもともとの像はこちらですけれども2ヶ月経ってもしっかりと葉っぱにくっついてるわけですね天井で,でなぜ天井がもうあの意義深いかと言いますともしこれがですね植物体の中に吸収されて他のところに移っていくとしたらいわゆる天竜と申しますけど移っていくとしたら中の葉脈を通ります。葉脈というのは小麦の場合こう平行に縦に走っておりますから必ずこうその筋が見えるはずですねでその筋はほとんどまあゼロでございませんがほとんど見えず2ヶ月経ってもしっかりくっついてるってことはもう落ちたものは強固にいろんなところにくっついてるんじゃないかってことをあの私たちに予測させるわけでございますで実際に測りますとこれがあのデータでございますがこれはどういうデータかといいますと葉っぱですその3月の時点で青々としてた葉っぱ後に伸びてきた葉っぱで最後に止め場が出てそれで穂が出てまいりますここは茎ですがでたとえ100万カウント以上キログラムあたりあってもですね次から生えてくる葉っぱは激減してるんですね、まあ、ゼロではございませんが、まあ、穂になるとまあ数百と最初100万以上超えてるわけですからいかに少な,くな,い,少ないかということがお分かりかと思います。でえっと、これがですねこれはあのアジサイ9月にいただいたこれはあの園芸学研究室の川端先生からあの福島で採れたアジサイをあのくださってそれを測っていましたそれの図でございますがやはり放射能は点々とございますでこれは林道ですけども、まあ、あの本当にあの何ヶ月経っても天井にきちっとこう吸着されてるなと思いますでこの葉脈が見えるしこもなんとなくこう黒いわけですねでこういう図を見せるとですねお見せしますとあのこれは何だっていうことをおっしゃる方があるので最後にこう一枚だけですねあのこれはイオンアイストップ協会からのパンフレットからお借りしてきた図でございますけれどもあの天然のですねカリウム皆さん方カリウムってあの身近かと思いますけれども例えば肥料とは窒素リン酸カリの三大肥料がございますがカリウムはどんな形であってもその1万分の1が放射性なんですね。ですから野菜の場合ですと大体いいカリウムは 1kg あたり 200, 200ベクレル出てまいります今何十ベクレルとか100とか200を問題にしてるんですが同じようにセシウムと同じように放射性の,あのカリウムが天然に存在します私たちも1人当たり大体いい4000から5000ベクレル出してるわけですね放射性。天然の放射線を出してるわけで,でそれで取りますと白の葉っぱですけどやっぱりぼやっとこう天然の放射能が見えるわけですでこれバナナで肉ですと、まあ、あの
脂肪のところに随分あるとかあとじゃがいもとかあの生姜で随分ありますあと眼鏡をおかけの方はあのプラスチックのサングラスよりにもカリーの入ったガラスの方が放射線が出てるわけでございますこれ天然のものですだからここにですねここにその今回のセシウムの量が少し加わるわけですねまあ大量に加わったり少量ですけどですから測定が非常に難しいってことをバラ類推していただければと思うんですね天然にこれだけあると200ベクレルほど野菜ですとありますけどその中の何十ベクレルまた数ベクレルを測るんですから非常にあの高度な技術が必要だということでございますであのこれがまとめといいますか最後の,あのスライドでございますが農学から見た被災地の特徴をもう一度その考えていただきたいと思うんですねで被災地の約8割は農業関連あの森林も含めたところでございますですから農学部の,その総合的な研究のアプローチっていうのは非常に今求められてるわけですし私たちもしていかなくちゃいけないんですがただあの自然が相手ですから非常に時間がかかるわけですね今年取れた野菜来年どうだろうと思うと同じ場所でするともう1年かかるわけですねまあ1年待ってられないのでもっとこう模擬した実験室でいろんな実験を行うわけですけども時間もかかるということですで3月は雪の降る日もあったということは非常に寒かったというのをご記憶にあろうかと思いますけれども地面は雪に覆われているところも多かったとですから雪の上にずいぶん降り積もったとで畑で生育している作物はほとんどなかったわけですねそれでもこう生育していろんな草が生えていれば草に落ちてその下の土壌よりも草の方が多い場合でもございますそれからあと落葉樹にはほとんど葉がなかった、まあ、冬の間葉を落とすから落葉樹でございますけども常緑樹の方に随分溜まって落葉樹の土の方が常緑樹が生えてるあの下の土よりも、まあ、放射能がたくさん落ちたとそれから降ってきた放射性物質はしっかり吸着するこれはいろんなものに吸着してですねほとんど出てきませんもう土壌の場合もそのあとで塩沢先生おっしゃるでしょうけども日に日にしっかりあの吸着されていきますそれとあともう一つこの原子数が非常に少ないあちこちで何ベクレルっていう言葉をあのお聞きになるかと思いますけど1000ベクレルっていうのは1000個の原子を測ってるわけですねですから例えばダイオキシンというのが少し前いろいろこう騒がしましたけどもダイオキシンの場合も測れ,測れるかどうかっていうのを原子の数に直しますと10の15乗個とかですね、まあ、10の10何乗個ないと、まあ、あの測れないので非常に難しいと言われてましたが放射能の場合は、まあ、原理的には1原子から測れるわけでございます。ですから非常に少量ですから普通の化学物質と挙動が違うわけですね。でチェルノブイリとよく比較されますけど向こうと土壌も違うし生えてる植物も違います向こうに水源などないわけですからですからしっかりと日本独自のですね今回のデータをきちっと蓄積していくことが大切だと思います。まあ、あ,のあまりなじみのない方は花粉と同じように考えていただいてであの外にむき出しのところですね。まああの家の屋根とかあの土とかそういうところにたくさん降ってきたとですから案外と家の中は安全なんですねあの降ってきてませんからですから例えば防護服着て家の中に入るなんてことはしないで入り口できちっと外を覆ったものを取って中に入ればきれいな暮らしもできるんですねであのそういうこともあの類推できるかと思いますがちょっと余計なこともお話ししましたがあの農学部としてはしっかりあのこれからも研究をしていきたいと思ってますので現場に役立つ被災地支援研究を続けていきたいと思いますどうもありがとうございました。